Hi everyone, I'm Jenny Sandaga and welcome to my YouTube channel. So for today's video is we're painting tayo with Toyo. So kasi yung before na video ko is may coffee painting, isimo na tayo sa coffee painting, yung juice painting, and then tinry natin yung Milo, and then sa Milo painting is comment doon na adobo, tapos itry ko yung Toyo, pati yes. So let's start the video lang ya. Yeah. And before anything else, this is just for fun lang ya. Yeah. So ito na yung Toyo. Ilagay tayo ng unting-unti lang. And actually, hindi naman gaano matapang yung amoy na itong toyo. Hindi naman ganun masakit sa ilong. And before that, try muna natin yung pigment niya dito. This one is watercolor paper naman. And yan siya. And yung kulay niya is parang coffee pero less pigmented. So, I'm not expecting na nagiging super black yung mga tonal values ko dito. Pero yun nga, it's just for fun talaga lang nga. And also may water ako dito para lalong natin malighten yung pigment niya. Yung watercolor na gagamitin natin is Stratmore watercolor paper. And may light sketch na ako. And also, in-stretch ko na rin yung side niya. Wet on wet yung technique na gagamitin ko. And siguro medyo light na light lang talaga to. Wet the paper and then add the pigment, okay? Napaka-important talaga sa first layer na super light lang. And kung mapansin nyo, yung mga watercolor na ginawa ko is dito ko lagi nagsisimula. Part na to is mas shadow area kasi natatakpan ng hands niya. Siguro I think makaka 2 to 3 layers lang ako dito. And unahin natin yung side ng right side kasi right-handed ako eh. Pero you can, ano naman, depende sa preference nyo kung ano talaga gusto nyo yung unahin. And makikita mo is hindi siya madaling nagdo-dry kaya na ibiblend mo pa talaga siya. Usog natin to ng unti. Ayan, parang hindi siya kagad bumabakat sa paper. Yung nag ng parang yung gantong finish, yung ganyan. Yung parang may ayan o, hindi pa siya, hindi pa siya tuyo. As in, may ibiblend mo pa talaga siya. And right na yung boses ko is <laughs> medyo paos lang yan. Kasi actually kakagising ko lang ngayon. Natulog ako kaninang 8 yata eh. Tapos nagising ako ngayong... 11. And kasi bago ako matulog is in-sketch ko muna yung portrait na gagawin ko. And actually parang bukas ko pa dapat to gagawin. Eh, nagising ako lang nga. And right now, yun nga is medyo maamoy toyo. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo is hindi naman ganun kabaho. And alam ko itong toyo is gawa sa soy beans. And yung pagpainting ko dito is normal na pagpaint ko lang sa with watercolor and coffee painting, juice painting. Parang titreat ko lang talaga as a watercolor. Nag-add na ako ng layer, ng first layer sa eye, sa eyebrow niya. And also, may nagtanong sa akin kung paano ginagawa yung shading sa nose. Wait, ito. I-detailed ko. Kasi usually is, kapag nata-timelapse ako, hindi ko na masyadong... Mabilis lang kasi dito sa nose eh. So, ito is... Una is lalagyan ng shading yung sa pinakababa ng ilong. Kasi ito yung para maglagay tayo ng depth. Ito yung may shadow area. Tapos, yung pasi shape. Yung parang yung width ng nose and lagyan lang natin ng outline and usually darker the side na to and also kapag may kulay yung watercolor nyo kasi nga ang ginagawa natin is monochromatic mga one color lang and ang color natin is color brown or sepia mga ganon and kapag mga reddish part dito sa ilong is reddish dyan pansinin nyo yung ilong nyo may reddish dito sa ilong na yan yan parang I think nagagandahan talaga ako sa pigment nitong toyo kasi hindi siya ganun mabilis matuyo. Gusto ko yung ganun na hindi masyado mabilis matuyo. Kasi itong watercolor is temperamental siya. Is madaling matuyo. Unlike sa all paint, kaya gustong gusto ko is matagal siyang matuyo. Parang I have time to study, to work, mga ganun. Like for example yan. Diba? Mapiblend mo pa talaga siya. Eh, ito. Tuyo na tong part na to. Inilagyan natin. So, dito is I'm working sa shadow. Normally, yung the egg talaga is may shadow kasi nga yung chin natin, yung baba natin, yung face is nasa shadow ang tong area na to. Pero, it all depends sa Kasi, minsan, malay mo, may ilaw dito. So, walang shadow dyan. Ang shadow is pataas. Mag-iiba naman. Pero, kasi normally, ang ilaw is nasa taas, nasa side, diba? Lalagyan ko ng onting gradient dito dito sa eye, yung parang chan sa pinaka-upper dito, is medyo may gradient ng black chan Lalagyan ko ng onting, ano dito, yung shadow sa bridge ng nose niya para magkaroon ng tonal dyan. Tonal values. Yung tonal values is ito yung lightness and darkness ng painting. And dito, sa part na to, ito yung papataas ng ilong. So, lagyan natin ng onting pigment dyan. At may shadow dyan. Kasi nandito yung hands niya. Let's work sa ear niya. And itong ear talaga is usually lagi ko talaga itong nakakalimutan. And dito sa ears is parang 5 lang yan. No? Ayan o. No? 
Ito yung five shape na ganyan. Isip lang kayo ng mga normal shape. And dito is yung shadow na yung papasok na ng ear niya. Blend lang natin yung mga ano niya, gilid edges para hindi masyadong sharp. Ito sa part na to is medyo lighter. Yung sa hands naman niya, and sa hands hindi ako masyadong ma-detail. As in, hindi nga ako nag-drawing ng kuku eh, lang niya. So, yun sa ginagawa ko lang dito is ma-red dito sa part na to. So, dahil wala tayong red, lagyan lang natin ng pigment dyan. And itong toyo, alam niyo yung ano, yung manga. Na, ah, my God lang niya. Wait, oh my God, eh, yun pala hindi ko pinag-blend lang niya. Ayan, blend natin ganyan. Sabi nga, Babros, happy mistake. There's no mistake. Ayan. Kasi yung nalagay ko dito yung kamay ko lang niya. So, medyo usog-usog lang natin to. Eh, doon na tayo sa mangga. Yung hilaw na mangga, tapos yung toyo, tas lalagyan mo ng asukal. Tapos medyo matamis-tamis yun. So, ang sarap nun. Kapag walang bagong, ayun yung ginagawa ko eh. Alam, try nyo lang. Mga paong probinsya feels yun. <laughs> Ito is drawing tayo ng some bone niya dito. Yung mga ganto-ganto niya. Anong tawag dito? And it's in super-super light. No? And actually, parang maganda na nga tong, ano first layer na nagawa natin. Parang ano lang, wash out lang. And ito yung parang bet ko talagang gawin na hindi super, super, super kapal ng details ko. Ng pagka-layer ko. And di ba sabi ko nga sa inyo is, mag-aaral ako ng mga onting layers lang. Isa pa yung inaaral ko, yung parang lifting the pigment. Di ba kunyari, may pigment na dyan, tapos gusto mong i-white yan, lalagyan mo lang ng water, tapos lalagyan mo ng tissue. Ganun yung parang inaaral ko ngayon. And I'm really happy na nagustuhan yung sketchbook tour ko. <laughs> Alam niya, yung mga dati kong gawa. Kasi usually talaga, ganun din, ganun din ako. Yung mga comments nyo is nababasa ko. Hinaheart ko pa nga, di ba? <laughs> is kasi, ano, nang beginner ako, medyo frustrated ako. Kasi nga, ano, kapag beginner ka dun sa videos ko ng bad habit, ano ba yun? Bad artist habit is ano, yung comparing yourself, mga ganun. And actually, dun sa bad habits na yun, yung sa videos na yun is, ginagawa ko yun ng beginner ako. So, yung isa dun is comparing myself to others. Ganun. Kasi parang feeling mo, hindi ka, hindi parang walang improvement, hindi ka gagaling, ang galing-galing ng iba, and yung mga mas bata sa'yo is super galing, ba diba? Makikita mo. So, parang nadadown ka. Pero, yun nga, yung hindi naman ako nagtumikil, ganun. Pero, naisip ko din yan. <laughs> lang yan. Pero, yun nga, keep practicing talaga. And also, not just practicing. Also, gather kayo ng mga information, read articles sa internet. Kahit hindi ka na bumili ng libro. Pero, ako bumibili ako ng libro. And, nung binibili kong libro is yung mga sa book sale, ganun. Para mas mura. And, kasi yung mga art book talaga is pag bibilin mo yan ng regular price, umaabot ng libo. So, yung mga binibili ko doon is parang less down 50%, ganun. So, nabibili ko ng mga 500 pesos. And also, mas may mura pa doon kapag siguro yung sa mga book sale talaga. Ito is yung collarbone. Parang ito yung necklace natin. Itong collarbone. Makikita mo yung mga model is talagang pinapalabas to. And also, nilalagyan ng mga makeup to enhance yan. Yung kinukontour nila. And also, hindi lang sa mukha yung contour, sa body din. So, sa buhok na tayo. So, lagyan lang natin dito ng shadow. Ito is medyo curly yung buhok niya. And i-blend natin. Okay? And curly to. And reserve ng white spot for some highlight. And dito sa part na to is medyo darker. Kasi ito yung sa mga... Ano, yung sa pinaka, ano ba, medyo malayo, yun. Sometimes nauubusan ako ng terms eh. <laughs> Kahit yung mga simple terms lang, hindi ko naaalala. Kasi nga, is may ginagawa ka. Nagko-color ka, tas mag explain ka pa lang yan. Nakakaboring kapag titignan nyo lang to. Nang mga 10 minutes yung mga videos ko, tapos hindi ako magsasalita lang yan. <laughs> Pero ako yung nag start ako, hindi ako naboboring sa mga 1 hour. As in, pinapanood ko yung 1 hour na session ng mga all painting na portraits. Pinapanood ko yun ng 1 hour, di ba? 1 hour, 2 hours yung may, as in, super thankful talaga ako sa YouTube na mga platform na ganun. Kasi ang mahal talaga ng workshop kapag sa art, di ba? Kasi marami kang matututunan sa process, sa observing ng process ng mga artist na mga gusto mo. And even yung time-lapse, marami kang matututunan dun eh. Dito ngayon is, ito yung curly-curly hair niya. The part na to is yung 
dark area. Tapos, highlight dito sa part na yan. And dito is yung dark yan. Huwag yung pipink lahat. Reserve ng white area. Dito sa back part is medyo iniisa ko na lang yung surok ko. And medyo mabilis-bilis lang. And leave ng white area para sa some highlight. Makikita nyo yan is nilip kong area. O di ba may tampin ka na? Hindi ka nagagastos kasi halos lahat naman ng bahay may toyo. Kasi favorite natin mga Filipino yung adobo. Yung... Oh my God! Yan na naman ako. Happy mistake. Yan. So, I think magi stop na ako dito kasi as of now is hindi ko na ba-darken yung mga tonal values niya. And tinatry ko dito kung makakapag-dark pa ako is hindi na talaga. So, hanggang dito lang yung pigmentation niya. At kahit nakailang build ako ng, ng color is hindi talaga tumatalab. Gumana naman yung challenge natin ng toyo, di ba? And it's really fun. Yung amoy niya hindi siya as in mga lingaso. Yung amoy toyo lang. Pero hindi ganun mabaho yung toyo, di ba? Unlike sa patis lang niya. Kasi yung patis is parang binuro siya ng mga maliit na isda. Ito is yung soybeans, di ba? So, I think that's it. Thank you sa inyo kasi you keep liking my videos and supporting this channel and also share this channel para mag-grow pa tayo. And thank you, thank you so, so much. And also, support, subscribe kapag hindi ka pa nakapag-subscribe at click yung bell para ma-notify ka kapag mag upload ako ng new videos sa Facebook, Jeneline Sandaga at click mo yung see first. Sa Twitter, Jeneline Sandaga as well at sa Instagram, Jeneline underscore Sandaga. So, yun lang. Thank you so, so much for watching. See you in my next video. Bye! Langga.